Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de los premios Sesland y en específico de la categoría Roleplayer del año. Y vamos con Juan S. Guarnizo, que eh, algunos recordaréis que es el actual ganador de esta categoría, ya que el año pasado pues fue el eh, galardonado con este premio y en esta ocasión pues no estaba ni entre los 10 eh, nominados para eh, dicha categoría, pero aún así, aún así, ahora que quedan cuatro, pues ha querido mm, dar su opinión y a mí me parece interesante traerla a este nuestro canal para eh, comentarla y analizarla como siempre. Vamos allá. Informativa, Davo, El Juste, Gerard Romero y La Cobra. Roleplayer del año, Maxo, Fola, Roger y Nexus. Me gusta, aunque estoy muy seguro que la comunidad de Roleplay no está de todo el contenta. Conociéndolos, no estarán del todo contentos. A mí me gustan los nominados. Me parecen perros, me parece top. Eh... A ver, esto es lo de siempre. La comunidad de Roleplay no estará muy contenta. Eh, yo creo que... Juan se refiere a la comunidad de roleplay eh, técnico o de roleplay estricto o de roleplay riguroso o de roleplay ortodoxo. Pero es que, como ya hemos dicho muchas veces en este nuestro canal, el roleplay es mucho más, mucho más que eso. Hay roleplay absurdo, hay roleplay de jajas, hay roleplay de Melimento Gutiérrez hay roleplay de muchos, muchos tipos y eso es lo que este año se está valorando se está valorando eh, y después de esto que dice que le gusta y tal porque palabras actuales está perro no lo, lo que ha salido de las, de las votaciones, que recordad ya no se puede votar, o sea ya está decidido el role player del año. Lo único que eso se desvelará en la gala, que para eso son los premios de The Gref y para eso eh, hace una gala y toda la vaina. Eh, según Juan Guarnizo, pues le gusta, le gusta los eh, finalistas. Que, eh, en mi opinión, como ya he dicho en anteriores vídeos, son los más mainstream, son los que más comunidad tienen. Y por lo tanto, más apoyo han obtenido. Y la comunidad no se hace de la noche a la mañana. Y no se hace por casualidad ni por suerte. Se hace por duros años de trabajo. ¿Vale? Así que los cuatro que están nominados, pues evidentemente se lo merecen. Al igual que el resto de candidatos que estaban nominados y que finalmente pues han quedado estos cuatro. Como pueden haber quedado otros, otros diferentes, pero la realidad es que han quedado estos. Y después de este breve comentario, pues ha hecho su propia quiniela de quién quiere que gane y de quién le gustaría que... No, a ver, ¿cómo es? ¿Quién le gustaría que ganase y quién cree que va a ganar? Dos cosas diferentes. Vamos a escucharlo. Rol player del año. ¿Quién quiero que gane? Fola. Me gustaría que ganara Fola para que tenga un reconocimiento en rol que creo que se le debe desde hace muchos años. ¿Quién creo que va a ganar? Yo creo que gana o Maxo o Roger. Streamer promesa Ojo, del año. Y deja fuera a Nexus. A Nexus ni le menciona. Y eso que eh, son amigos, o eso tengo entendido yo, lo cierto es que... Eh, ya hablamos en este canal de que hubo un intento de Juan S. Guarnizo por jugar en Belun con Nexus. Nexus ya tenía el equipo cerrado con sus amigos eh, y igual eso ha, influ ha influido en que este año eh, Nexus y Juan Guarnizo pues apenas hayan tenido interacciones. Eh, que puede que esté todo ok. O que puede que haya habido pues algún tipo de historia o simplemente eh, un gosteo por parte de eh, el arqueano ya que eh, pues Juan Guarnizo quitando su grupo de habituales y, y me 
refiero pues al Dead, a Barca, Roberto Zein, etc. Este año no es que sea muy pródigo en amistades fuera de ese círculo. Y, y es una realidad. Eh, Nexus nunca ha dicho una mala palabra acerca de Juan Guarnizo, pero es cierto que este año pues apenas ha habido interacción eh, no sé si se cruzaron un poco al principio en Minecraft Extremo y poco, poco más. O sea, poco más que creo que nada más. Eh, sí que fue invitado eh, a la primera edición Nexus del Hoyo de Juan. Eso sí que es cierto. Pero creo que ni siquiera, o sea, en, en, hubo interacción, o sea, hubo invitación. Eh, Nexus participó en, en ese primer hoyo, pero, pero no hubo coincidencia, creo, creo. Eh, ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Juan de que Folagor pues, eh, se merece ya un reconocimiento o que Agente Maxo eh, se lo va a llevar porque es un gran roleador o, o Roger que tiene a mucha parte de la comunidad eh, de Latan eh, detrás? No voy a decir a toda porque ya habéis dicho algunos comentarios de oye Danix yo soy de Latan y no apoyo a Roger y quiero que gane Nexus, por ejemplo. Eh, que al final, lo de este va a ganar el premio por español o este va a ganar el premio por latino, es mm, a mi parecer una tontería. Eh, ganará el premio por dos factores fundamentales. Dos factores fundamentales que es, uno, el apoyo del público, es decir, barra su comunidad, ¿vale? O sea, aquí hemos visto que eh, a ver, vamos a, a echarlo un poco para atrás para tener la imagen. Ahí lo tenemos, de los cuatro finalistas. Aquí tenemos cuatro grandes comunidades, es una obviedad. Eh, posiblemente el que tenga la comunidad más grande sea Nexus, pero la comunidad de Roger no se queda atrás. Eh, y, y Maxo eh, tiene una peculiaridad, y es que eh, no solo la apoya a su comunidad, sino que puede... Eh, pillar bastantes, bastantes votos de otras comunidades, al igual que Folagor. Así que todo está bastante, bastante en el aire, en el aire. Pero lo que digo, que te van a votar o bien por comunidad o bien por amistades con otros streamers, porque se ha dado más importancia al voto de los streamers verificados pensando que iban a ser más profesionales y más objetivos y yo creo que eso es lo que todavía le falla a los premios Eslan porque los streamers son los menos objetivos del mundo mundial y siempre van a tirar por afinidades y por amistades y por eh, simpatías dentro del mundo del streaming que este año se ha puesto más de relevancia que Nunca el tema de pues, los grupitos de eh, me llevo bien con uno, me llevo medio bien con otro y me llevo mal con el de más allá. Estoy hablando en general. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis? Eh, ¿Pensáis que las palabras de Juan Guarnizo están bien estructuradas, bien eh, argumentadas o que, pues como he dicho anteriormente, se ha tirado más por, eh, por un lado... Votar a Gente Maxo por quedar bien, porque al final un voto a público a Gente Maxo pues es un voto como muy polite, muy family friendly, por así decirlo de alguna manera. Eh, el voto a Folagor eh, puede ser por eh, afinidad, no simple y llanamente. Eh, y el voto a Roger por quedar bien con la comunidad de Latan, ¿vale? Por eso eh, no ha votado a Nexus o no ha dicho nada con respecto a Nexus, porque ahora mismo eh, que Juan Guarnizo quede bien con la comunidad de los arqueanos posiblemente sea lo que menos le interesa a nivel táctico, ¿no? Porque también los streamers juegan esa carta, esa carta de a ver eh, con qué comunidades me puedo llevar mejor y con qué comunidades me puedo llevar peor. Y además, tened en cuenta que este año Juan Guarnizo, pues. Eh, ha hecho mucho contenido de Kingsley, entonces tampoco depende tanto de eh, aumentar su crecimiento o de interactuar con otros streamers, ya que más o menos con la Kingsley pues tiene este año su contenido bastante salvado y posiblemente este año que viene 
pues eh, seguirá en la misma línea. ¿Vosotros qué opináis? Espero que os haya gustado mi reflexión. Dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis. No olvidéis activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!